こんにちは。野菜の日チャンネルです。今日はシャキシャキとしたレンコンの食感が美味しい花シューマイを作ります。蒸し器がない方でもフライパンで美味しく蒸す方法をご紹介していきますので、最後までぜひご覧ください。レンコンは皮を剥いて半分をすりおろし、残り半分は1センチ角に切りますす肉ダネにつりおろしたレンコンが入るともちっとした弾力ができますもう半分は1センチ角に切っていきます大きめのレンコンがシューマイの中から出てくるとシャキシャキとした歯ごたえで美味しくなります玉ねぎはみじん切りにします蓮根と玉ねぎを入れたボウルにひき肉、酒、醤油、生姜汁、塩コショウを入れますひき肉は豚肉でも美味しいと思います手でよく混ぜ合わせていきます指を広げて大きく回すように混ぜ続けてください。弾力が出て粘りが出たら終了ですボウルの中で肉ダネの表面を平らにならして4等分に区切ります。それを20等分になるように丸めていきます。肉ダネができたら餃子の皮を切ります何枚か重ねて3ミリぐらいの幅に切っていきます切り終わったら皮同士が張り付かないように手でほぐしてくださいニクダネの表面に餃子の皮をつけますまんべんなくつくようにそっと転がして最後は手で軽く握って形を整えます餃子の皮に肉ダネを入れてそっと転がしながら表面に皮を貼り付けてください。最後は手で軽く握るようにして丸く形を整えます
出来上がったら蒸し器に入れて蒸しましょう残ったシューマイは密封容器に入れて冷蔵庫で2日間保存可能です冷凍保存した場合は凍ったまま少し長めに蒸してくださいたっぷりのお湯がブクブクと沸騰したらシューマイをのせて強火で5分蒸してくださいシューマイの下にキャベツや白菜を敷いたり穴を開けたクッキングシートを敷くと汚れずに取り出しやすくなりますお湯が少ないと蒸している間に蒸発してしまうのでたっぷりのお湯を入れてくださいせいろならこのまま食卓に出すことができて便利ですす蒸し器ががなかったらフライパンで蒸すことができますフライパンにたっぷりのお湯を沸かしそこに100円ショップなどで買えるバーベキュー用の網をのせますお皿に並べたシューマイをのせてフライパンと同じ大きさのボールをかぶせて同じ時間蒸します。網の厚さがあると隙間から蒸気が漏れやすいので薄い網がおすすめですこの時もお湯が蒸発しないようにたっぷり入れてくださいこんな風にしっとり蒸し上がりますすりおろしたレンコンのおかげで弾力が出て大きめに切ったレンコンのシャキッとした歯ごたえがとっても美味しいですぜひ一度お試しください最後までご視聴ありがとうございました次回の動画もぜひご覧ください。